ഹലോ വെൽക്കം ടു വീട്ടിലെ രുചി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശക്തൻ മാർഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീൻ മീൻ തല അതായത് മീനിൻ്റെ തലക്കറി വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ മേടിക്കാനായിട്ട് ശക്തൻ മാർഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇതാണ് ശക്തൻ മാർക്കറ്റ് ശക്തൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മീൻ തല നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വറ്റയുടെ തലയാണ് അപ്പം അത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളത് വറ്റയുടെ തല നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മീൻ തലക്കറിയിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മീൻ തല ഏകദേശം കഴുകി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ചിറകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് വട്ടോളം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുപ്പ് പിന്നെ ഒരു ചെറുനായയുടെ പകുതി ഇതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി ഈ മഞ്ഞളും ചെറുനാരങ്ങ ഉപ്പ് കൂടി പറ്റി അതുപോലെ ചകളരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വയ്ക്കാം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഐറ്റംസൊക്കെ സെറ്റാക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കടുക് ഉലുവ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉണക്കമുളക് കുടമ്പുളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ കുടമ്പുളി നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം ഒരു നാല് കുടമ്പുളിയാണ് നമ്മൾ അതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിവുപോലെ തന്നെ മൺചട്ടിയിലാണ് മീൻ തലക്കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയൊക്കെ ഏകദേശം ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് ഏകദേശം പൊട്ടി വന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവൊക്കെ ഏകദേശം പൊട്ടി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചുകയും ചെയ്യുമുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ മൂത്ത് വരുന്ന സ്മെല്ല് എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂക്കണേൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചുള്ള പച്ചമുളക് അടിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കറി നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചമുളക് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് നുറുക്കി വെച്ചുള്ള ചെറുള്ളി കൊച്ചുള്ളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് കൊച്ചുള്ളിയാണ് നല്ലത് കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് ഇത് നമ്മൾ തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒന്ന് വാഴണ്ട് വരണ വരെ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കണത് നന്നായിരിക്കും ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പകുതി തക്കാളി തക്കാളി അധികം ഇടാൻ പാടില്ല മുളക് ചാറാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് 
ഉണക്കമുളക് അത് നമ്മൾ നടുകീറി ഇതിലിടുന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടിയും അടച്ച് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ മുളക് പൊടി അതൊരു എരു കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രേവി പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മൂത്തു വന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് അതായത് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പേസ്റ്റ് പരിവായിട്ടേക്ക് ഒഴിക്കണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ഉപ്പ് അത് നമ്മൾ ഈ വഴറ്റിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിയുടെ ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുടമ്പുളി അതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാല് കുടമ്പുളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വെള്ളവും പുളിയും അടക്കം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടമ്പുളി ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ തല ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മീൻ കറിയിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മീൻ കറി ആവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തള വരുന്നവരെ വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് നടത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മീനുമൊക്കെ നന്നായി ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കറി ഏകദേശം നല്ല തളച്ച് വന്ന് സെറ്റ് ആയി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ച മീൻ്റെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കും ഏകദേശം ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കേണ്ടത് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചാറൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയും തുറന്ന് നമ്മുടെ തലപ്പീസ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് സെറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം തുറന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് വയ്ക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം ചാറൊക്കെ പറ്റി കുറുകി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അരിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഇറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ തലക്കറി ഏകദേശം സെറ്റായിരിക്കുകയാണ് നല്ല എരിവും പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാപ്പിലൊക്കെ ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കറി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻ തലക്കറി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻ തലക്കറി ഇവിടെ ശരിയായിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചു നോക്കി കൊള്ളാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക